സോളിഡുകൾ അഥവാ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അവയുടെ ഘടന പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതായത് ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസും ഈ വർഷം നമുക്ക് സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ സോളിഡുകളുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ അഥവാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് മാസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് വോളിയം ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോളിഡ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാസും ഷേപ്പും വോളിയുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വോണ്ടവോൾസ് ഫോഴ്സസ് എന്ന പേരിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഈ ആകർഷണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സോളിഡ്സിലാണ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്നാമത്തത് ലീസ്റ്റ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷണം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് അവ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് താരതമ്യേന കുറവായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് അതേസമയം ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ചക്ക മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് റിജിഡ് ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്നൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അമർത്തി ചുരുക്കിയ ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ധാരാളം സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്പേസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കവയെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു വോളിയത്തിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഘടന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമോർഫസിൻ്റെയും ഘടന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അമോർഫസ് സോളിഡ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തോന്നിയതുപോലെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല അമോർഫസ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നോ ഫോം എന്നാണ് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമില്ല എക്സാമ്പിൾസ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ ഷുഗർ നാഫ്തലിൻ നാഫ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റാഗുളിക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ അമോർഫസ് ലിക്കൺ ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത ഡെഫിനറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ജിയോമെട്രിക് ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ജിയോമെട്രിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ക്യൂബിക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജിയോമെട്രിക് ഷേപ്പ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഉരുകി തുടങ്ങുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും സേ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി മൊത്തം സോളിഡും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സോളിഡിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഷാർപ
ക്ലീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡിനെ നമ്മളൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുറിഞ്ഞ പ്രതലം ഉണ്ടല്ലോ സർഫസ് അത് വളരെ സ്മൂത്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഒരു പരുപരുത്ത സർഫസ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഘടനയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ സ്മൂത്തായിട്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രത്യേകതയെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത എനൈസോട്രോപ്പി എനൈസോട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ ദ സെയിം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെൻ മെഷേർഡ് അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ പല ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എ ബി എന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കൂ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ താഴോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് റെഡ് കളേഡിലായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ താഴേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം സി ഡി എന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂയിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് അത്ര വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ട്രൂ സോളിഡ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിനെ ട്രൂ സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് യഥാർത്ഥ സോളിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ യഥാർത്ഥ സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥ സോളിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ മോർഫസ് സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അവസാനത്തേത് ഏഴാമത്തേത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ക്വാഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ രൂപവും അമോർഫസ് രൂപവുമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡാണ് ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ക്വാഡ്സിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റിംഗ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സിനെ കാണാം അതേസമയം അമോർഫസിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരേപോലെയുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല അപ്പം ഈ റെഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരേപോലെയുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര അധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ദൂരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുക ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് അമോർഫസ് സോളിഡുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആദ്യത്തേത് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് മെൽസ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല നമ്മളൊരു അമോർഫസ് സോളിഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ഈ സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല നമുക്ക് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് മെൽസ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഐസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്ലൈം സോലിഡ്സ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ആയിരുന്നു അതേസമയം അമോർഫസ് സോലിഡ്സ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പല ഡയറക്ഷനിലും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് ഒരേ വാ കിട്ടും കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് തോന്നിയത് പോലെയല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കൃത്യ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് അമോർഫ സോലിഡ്സിനെ സ്യൂഡോ സോലിഡ്സ് അഥവാ ഫോൾസ് സോലിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിനും ഗ്യാസസിനും ഒഴുകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അമോർഫ സോലിഡ്സിനും വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഒഴുകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വിൻഡോസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും മുകളിൽ നേർത്തതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ പതുക്കെ താഴോട്ട് ഒഴുകിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രൂ സോലിഡ്സ് അല്ല ഫോൾസ് സോലിഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ അമോർഫ സോലിഡ്സിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സിൻ്റെയും അമോർഫ സോലിഡ്സിൻ്റെയും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തേത് നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സിന് പക്ഷേ അമോർഫസിന് ഇല്ല ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സിന് അമോർഫസിന് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സ് ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കില്ല അമോർഫസ് സോലിഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അമോർഫ സോലിഡ്സിന് ഇല്ല അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണ് ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് അമോർഫ സോലിഡ്സ് ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സ് ട്രൂ സോലിഡ്സ് ആണ് അമോർഫ സോലിഡ്സ് സ്യൂഡോ സോലിഡ്സ് ആണ് അഥവാ ഫോൾ സോലിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ കാണിക്കും ക്രിസ്ലൈൻ സോലിഡ്സ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് അമോർഫ സോലിഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ